എല്ലാവർക്കും ചാരു സർക്കിളിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാട്ടുമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഴയ ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ജീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ അലങ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു പഴയ ജീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തെ പോർഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നിന്ന് ഞാൻ നീളത്തിലായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അതൊരു കുറച്ചേറെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തോളം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല നീളത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എടുത്താലും ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എണ്ണം വെച്ച് നോക്കാൻ അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം തൊട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കുക എപ്പോഴും കൂടുതൽ നീളം വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷേ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലും നീളത്തിലുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസുകൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നും അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ടേപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേപ്പ് എടുക്കുക അതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ടേബിളുമായിട്ട് അതായത് ടേബിളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം അത് അടിക്ക് അടിക്ക് വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് എണ്ണമൊന്നും പറയണില്ല ഒരു പത്തെണ്ണം പത്തെണ്ണം ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം കുപ്പി വെച്ച് ഫുൾ കവർ ആയിന് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ പിന്നീട് അപ്പം ഒരു പത്തെണ്ണം പത്തെണ്ണം ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം അത് അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ആ പീസ് തന്നെ മറുഭാഗം അതായത് ജീൻസിൻ്റെ മറുഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് തിരിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഓരോന്നും ഇതുപോലെ അടിക്കടിക്ക് വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ടേബിളുമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു രണ്ട് ഭാഗത്തും കണ്ടോ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടേബിളായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി വേണ്ടത് ഓല എങ്ങനെയാണോ മെടയുന്നത് അതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടോ ദേ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ അത് ശരിക്കും വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്യണം ഓരോന്നും വിട്ട് വിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ദേ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇതുപോലെ ഓരോന്നും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചേർത്ത് ചേർത്ത് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് ഓല മെടയുക എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ വേണം ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രത്തോളം മതിയാകും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ അയക്കി അഴിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഓരോന്നും ഒന്ന് രണ്ട് എണ്ണ പീസുകൾ വീണ്ടും യോജിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സൈഡായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് മതിയാകും
ഇതിൻ്റെ ഓരോ ജോയിൻറ്റുകളുണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ ആ ജോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇളകി പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഓരോ ജോയിൻറ്റ് ഓരോ അറ്റത്തെല്ലാം ജോയിൻറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടത് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലോട്ട് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും ചെയ്യണം ഇത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജോയിൻറ്റും നമ്മൾ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്കർ അഴിച്ചിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം അഴിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഉണക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ലോണം എന്താ പറയുക ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നീട് ആ ജീൻസ് ഇളകി പോകില്ല അതിനാണ് ഇനി നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കുപ്പിയും ഇനി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കുപ്പിയിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജീൻസ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ വെച്ച് ആദ്യം കുപ്പി ഫുൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ജീൻസ് ഒട്ടി ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഫെവിക്കോളിന് പകരം ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ദേ ഇത് മതിയാകും ഞാനതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുപ്പി ഇത്രത്തോളം മതിയാകും അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ പാടായിരിക്കും നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയണത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഇനി വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടോ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാ ജോയിൻറ്റും ഇനി വേണ്ടത് ഫെവിക്കോൾ നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയിൽ മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ജീൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു തുണി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത കുപ്പിയിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ആ ജോയിൻറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുപ്പിയായിട്ട് അത് ഒട്ടിക്കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ജോയിൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അതേ കുപ്പിയുടെ അടിഭാഗം കൂടെ ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ ആ ജോയിൻറ്റ് ഭാഗം ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കിട്ടും ഇനി വേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ അടിഭാഗത്താണ് അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫെവിക്കോൾ തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ദേ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ജീൻസിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ആ കുപ്പിയുടെ അളവിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ നീണ്ട ഭാഗമെല്ലാം നമ്മൾ കഴുത്ത് ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് ഗ്ലൂ കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ദേ ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ത്രെഡ് വർക്ക് ത്രെഡൊക്കെ ആണല്ലോ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രെഡിന് വേറെയായിട്ട് നമ്മൾ ജീൻസിൻ്റെ തുണി വെച്ച് തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒന്ന് തുണി ഇതുപോലെ അളന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ കണ്ടോ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ജോയിൻറ്റും ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുപ്പിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുകൾ ഭാഗവും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത്
ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കുപ്പി അപ്പോൾ എന്നാലും കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലവർ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ ഫ്ലവറും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ജീൻസ് ആണെന്ന് പറയില്ല കണ്ടാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുപ്പിയിൽ അപ്പോൾ പഴയ ജീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കളയണ്ട ഇതുപോലെ കുപ്പിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ട